Hello guys, what's up, what's up? This is Yell and welcome to my channel. For this video, I'm going to vlog test. Sayo. Ayan, vlog test. I ko na ang bagong iPhone 14 Pro. Let's see kung worth it nga ba siyang ipalit sa dati kong phone for the purpose of vlogging. So as in yung iPhone na yung gamit ko even for the microphone, hindi ako nagkabit ng any external devices. So talagang phone lang to throughout this vlog. Phone lang ginagamit ko for my vlogging or any videos na nakikita nyo dito sa akin YouTube channel and even for editing sa phone lang talaga lahat. So let's see kung worth it ang pag-switch ko sa iPhone. So samahan niyo ako today for this vlog test. See ya. Dito na kami sa ATC. Oh, hey, Mayan. Iba talaga. Oh, iba talaga. Oh, oh, oh. Oh. Iba, iba talaga. So, ano yan pagkumagalo? Ang bando may stabilizer. This is the testing of iPhone 14 Pro. Pro? It's a Pro Pro. It's a Pro Pro. Yeah, look at that. Grabe ang ganda ng ano nga, ng focus nga. So, namo-focus kami dalawa. Then, yung practice nga nag-blur. Gagay. Ano pa habulin mo ko sa'yo, Balu? Oo nga eh. Walang kalo. Tumatak po camera mo mo niyan. Iba ang ganda niya, Nandito kami ngayon sa Coffee Project Part 2 Yan, hindi ko alam kung okay yung audio Kung naririnig nyo ako or yung background Kasi medyo maingay <laughs> Ayan, So matitest natin dito kung okay ba yung audio Hindi ko sure anong itsura ng audio Kapag penlay natin later Gano kaya siya kalino kapag ganito lang malakas yung boss Pati
guys, so it's feedback time. I'm going to share my review for every video mode na ginamit natin from the vlog test. So again, what I have here is the iPhone 14 Pro. This is in silver. Ayan. So, para siya white. So, hindi naman siya totally silver na silver in color. Yeah, I know, meron sila ng deep purple. But I didn't like the deep purple one kasi it's too deep. Dahil mahilig din naman ako sa mga cellphone case, ay bumili na ng purple case. Ayan. This is in 256 gig with 6 gig of RAM. For the camera, it has 48 megapixels for the main camera and 12 megapixels for the selfie or the front camera. So, sa part ng video na to, gamit ko pa ang dati kong Android phone para na mag-switch na tayo kay iPhone para mas masaya. Okay, so first time ko siyang gamitin sa indoor nang walang natural lighting at ang gamit ko lang ay ring light. Pero, bakit parang mas gusto ko yung effect dun sa isa kong phone kanina? Okay, observe ko siya siguro after once na i-take ko na tong video kasi baka mag-iba siya once na naka-save na yung video. Pero as you notice, medyo nag-zoom out na ako compared kanina. Okay, so firstly, as you notice, 1080p resolution lang talaga ang ginamit ko throughout the video at 30fps. Pero pwede pa siyang ma-maximize until 4K resolution at 60fps. So ano nga ba ang FPS? FPS stands for frame per second. For this iPhone, meron siyang 30fps and 60fps. 30fps is already smooth. Pero pag inedit ko si video for slow motion, hindi siya magiging kasing smooth ng 60 fps. For me, si fps is beneficial lang for slow motion editing and for night mode. So, why 1080p? When it comes to vlogging kasi, I don't really use the 4K resolution or even reach 60 fps. Kasi for me, ang laking kain niya sa memory. As in, bagay lang siya sa mga professional filming talaga. And kung gusto mong ma-maximize yung quality and mga kayang ma-edit sa video like yung mga color grading, smooth slow motion, at kung ano-ano pa. But for vlogging talaga, ang recommended if you're using a mobile phone is 1080p. So, ang nagamit natin sa vlog test ay yung video mode and the cinematic mode. So, yun lang ang magiging focus ng review natin na to. So, first is for the video mode, the normal mode. Doon muna tayo sa front camera. So, at first, akala ko meron ding wide mode si front camera. Like this one na ginagamit ko, this is the video mode. So unfortunately, isang mode lang talaga siya. Though, pwede mo rin siyang i-manual zoom. Ah, uh, okay. So hindi pala. <laughs> so hindi mo siya mama-manual zoom. So yan na talaga siya. Ito na yung framing niya. Pero compared sa isang phone ko kanina, which was the Android, pansin yun naman gano'n ka-zoom ako kanina compared ngayon. So the framing is much better. Mas zoomed out siya. So kung naka-handheld ako, hindi ko kailangan mag-extend masyado ng arms ko para lang makuha pati yung background ko if I'm doing a selfie video. For me, very malino siya for a front camera. Less noise, more realistic. Lalo na kapag naka-natural lighting ka. Kung napansin nyo sa so unang part ng video na to, yung natural lighting talaga yun. Kaya mas malinaw at mas realistic talaga yung complexion ko doon sa video. One more thing is, ang ganda din ng focus niya. Isa dito sa wala sa dati kong phone. Bilis ang focus niya kahit gano'ng kalapit yung subject. Ayan, so kahit try ko lumapit, ayan, mafo-focus niya ako. Ayan, may kita niyo ang aking mga imperfections. Perfect to, pag nagpo-product review ako kasi ang dali na mag-focus ng mga bagay-bagay. Also stabilized, as you notice naman sa video kanina. And the audio is really good. Kung napansin nyo yun sa coffee project scene, doon talaga natest ko yung audio kasi maingay talaga nun. Music ng store, tapos iba't ibang tao nag-uusap-usap. And yet, nangibabaw pa rin yung boses ko kahit na normal tone lang. Hindi ko kailangan lakasan yung voice ko para lang mangibabaw ako dahil maingay yung background. Now, let's go to the main camera. My fave part here is the wide mode. Sobrang solid yung wide mode nito and of course, yung stabilization. Isa talaga to sa mga habol ko dito sa phone na to. And I'm glad na hindi niya ako din is a point. For the main camera, may option siya for 0.5, which is the wide mode. That's the widest. And then meron siyang times 1, times 2, times 3. So we all know naman na mostly of the cameras is nandun talaga sa main camera yung karamihan ng features. At ayun na nga, sobrang stabilized. Nakita yun man sa video, throughout the video, handheld lang talaga yun. Wala akong ginamit na gimbal or anything. And yung mga video na naglalakad kami, normal walk yun. Hindi namin binigalan maglakad para lang 
hindi maugay yung video, talagang ang ganda ng stabilization niya. So far sa lahat ng phone na nagamit ko na may maganda rin stabilization, like my old Android phone, maganda rin ang stabilization nun, pero iba, iba talaga tong kay iPhone 14. So sobrang ganda ng feature niya for my travel videos or sa mga outdoor vlogs. And the color is very natural. Ito naman talaga ang isa sa edge ni iPhone with the rest of the mobile phones. Sobrang ganda, enough vibrancy, ay hindi mo na kailangan ng filter. So again, I'm talking about the main camera. It's almost similar sa quality or color ng professional cameras kasi I also have a DSLR. Now, for the quality, syempre, best quality naman talaga ang makukuha mo if you are using the main camera. Pero dito, talagang masusulit mo yung 48 megapixels kahit naka 1080p ka lang. And then, for the audio, similar with the front camera, ang ganda rin ang kanyang audio. And the noise cancellation, just perfect din talaga for outdoor vlogging. Now, let's go to cinematic. I believe itong feature na to is nag-start from iPhone 11. Hanggang sa nag-improve na lang siya sa mga sumunod pang models and now the iPhone 14. What I really love about the feature, adjustable yung depth of field niya or yung blur na nakikita niyo sa background para ma-highlight yung subject. And because of that, your video will look more natural. Kaya perfect din siya for vlogging. Another best part is you can control the focus. Okay, sige. So, magsiswitch lang tayo sa cinematic so I can show you again. Okay, ayan, I switched to cinematic, pero before mo i-play yung video, kailangan mo nang i-adjust yung depth of field niya or yung blur. So, ayan, in-adjust ko na yan sa lagay na yan. So, kaya niyang baguhin kung ano yung gusto mong i-focus, okay? So, itatouch mo lang yung screen. So, let's say gusto ko i-focus itong chair. And then, back to me. Okay, so, focus natin yung chair. And then, focus siya dun kay Teyong. Then, back to me. Ayan! So, sobrang makokontrol mo talaga sino yung gusto mong i-focus from the video. And then, another good thing is, pwede mo rin siyang i-adjust kapag nasa gallery na siya. So, let's say, while editing the video, gusto mong mag-focus ng ibang bagay or mali yung na-focus ng camera, pwedeng-pwede mo siyang i-adjust from the gallery. Shala, di ba? Back to the video mode. Parang hindi ko lang siya feel na naka-cinematic mode ako for this view. So, I'll keep it sa video mode or sa normal mode. Now, for the stabilization naman, one thing I noticed is, hindi siya kasing stabilized na tong normal mode or the video mode, even while using the main camera. Ayan, may ibang part dito sa vlog test natin na notice niya na hindi siya ganun ka-stabilized. Ayan, so overall, yun lang naman yung observation ko with the cinematic mode. Now, meron nga ba siyang zoom just like the video mode? So for the front camera or the selfie, wala siyang option to zoom. Same din kay video mode. While kay main camera naman, ayan, unfortunately, wala siyang 0.5 or the wide mode. Pero meron siyang times 1 and times 3. So, dalawa lang. The regular mode and then pwede mo siyang i-zoom in. Ayan, so far, yun lang naman yung mga observation ko kay video mode and the cinematic mode kasi very limited ko lang din siyang nagamit nung time na yun. So I have not explored much like yung 4K or the action mode. Hindi ko pa sila natatry. Pero I will definitely try them next time. So overall, I can say naman na it's very worth it to get this phone. Ay, dapat lang dahi. Yung mahal nito dahi. <laughs> Ang dami niyang features talaga na hinahanap ko na wala sa dati kong phone. I'm very happy. It's like a dream phone for me because of the features na nakita ko sa kanya. More contents to come din sa akin. Mas na-inspire ako gawa ng videos. It feels like I'm using a professional camera dahil sa lupit ng features na ito. Siyempre, ang good thing is I also use it as a phone at the same time. So lahat talaga kaya-kaya ko nang gawin in just one device. This will really help me with my contents and for my daily use na rin. Kaya talaga nag-invest na ako sa kanya. Mga syempre, all thanks to my YouTube earnings. Kaya naka-afford na yung iPhone. Watch out for another video I'm going to upload to give you more reviews kay iPhone 14 Pro. Next time might be for the photo mode naman. I'll also make a comparison video nito sa isa kong Android phone to help the Android users naman na planning mag-switch to iPhone. So that's it for this video, guys. I hope na budol kita. <laughs> Este, natulungan kitang mag-decide if you're going to get this phone. And if you liked and enjoyed this video, please don't forget to give a like and a comment. I'm also open for suggestions and feedback. At syempre, wag mo na rin kalimutang mag-subscribe! Thank you so much for watching, guys. Bye!